Oh, you tell me stories You tuck me in And the second you leave, I call you right back To check for monsters in my sheets Yeah, high school was hard You fight with my mom I'd fall asleep to the screaming Sound machine always speaking Left emotional scars Now I'm 21 A soul of 50 years And now that you Buat yang udah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan buat kalian yang baru gabung di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar wisata menarik lainnya dari channel kita. Oke, okay, let's go! Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan gue, Hafiz Amrizal Dan kali ini gue lagi ada di Cisarua Bogor Dan gue akan review sebuah villa yang ada di Cisarua Bogor Villa ini memiliki private pool Jadi cocok banget buat kalian yang ingin berwisata bareng keluarga Kalian bisa kesini Dan seperti apa villanya, langsung aja kita review ya Oke, okay, let's go! Villa yang sedang gue kunjungin ini bernama Villa Sakif yang berlokasi di Jalan Sukamaju 1, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor. Untuk link mapsnya udah gue taro di kolom deskripsi ya. Sekarang langsung aja kita masuk ke dalamnya. Setelah masuk pintu gerbang, di sebelah kirinya terdapat halaman yang cukup luas dan bisa dijadikan parkir juga. Kira-kira sih ini muat untuk parkiran 6 mobil ya guys. Atau bisa juga ini dijadikan area bermain dan kegiatan lainnya. Sebelah kanan dari pintu gerbang adalah akses utama menuju vilanya. Di sini ada teras depan dan taman yang sudah dilengkapi dengan ayunan untuk bersantai, lalu ada kursi dan meja kayu juga. Lumayanlah buat santai sambil melihat pemandangan dari sini. Menurut gue, fasilitas di luar vilanya nggak terlalu banyak ya, tapi yang menarik dari vila ini adalah fasilitas di dalamnya. Nanti kita cek seperti apa fasilitas di dalamnya. Setelah gue masuk ke dalam, hmm, rasanya ini mewah banget guys. Ruangannya luas, rapih, dan bersih banget seperti bangunan baru. Pokoknya gue nyaman banget di ruangan ini. Dan di ruang tamu ini sudah ada sofa yang kalian bisa lihat sendiri kualitasnya. Pasti empuk banget dan nyaman buat kumpul bareng keluarga. Lalu sudah ada TV juga ya. Yang gue perhatiin, furniture di villa ini mewah dan modern guys Mulai dari desain plafon dan lampunya itu juga keren-keren banget Dari ruang keluarga, sekarang kita ke sisi kanannya yang terdapat ruang makan guys Nah ini ruang makannya juga cukup luas dan nyaman banget Ditambah terdapat lampu kristal yang membuat ruangan ini lebih estetik dan kece banget Sekarang kita ke ruangan yang dicari para ibu-ibu kalau nginep di villa yaitu pantrynya guys Untuk pantrynya menurut gue bagus dan cukup luas Ditambah sudah ada perlengkapan kitchen set yang menurut gue sih ini lengkap banget ya guys Mulai dari kompor, wastafel, kulkas, rice cooker dan lain-lainnya Bahkan buat bunda-bunda yang suka bikin bumbu pakai blender di sini kalian akan diuji menggunakan cobek ya guys Jadi apalagi yang kurang dari pantry ini palingan cuma nggak ada bahan makanan aja Kalau itu kalian bisa bawa dari rumah ya guys Nah, sekarang kita room tour ke kamarnya di mana villa sakit ini memiliki 4 kamar tidur yang berlokasi di bawah satu dan di atas terdapat 3 kamar lagi. Sekarang kita ke kamar pertama yang berada di bawah. Di kamar ini terdapat kasur tipe king bed 
lemari pakaian, laci kecil, lampu tidur, jendela yang menghadap ke taman, meja rias, TV, brankas, dan rak sepatu ya guys. Menurut gue kamarnya ini nyaman banget karena didesain modern minimalis mulai dari plafon sampai dindingnya kece banget. Jadi serasa kita nginep di hotel aja ya guys. Sekarang kita masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya gue suka banget karena dindingnya sudah full keramik dengan motif yang membuat jadi lebih mewah. Dan kalian gak usah takut kedinginan kalau mandi karena sudah ada shower dengan water heater. Lalu cermin, wastafel, dan kloset duduk. Nah ini kamar mandi yang paling besar dari semuanya ya. Jadi kalau kalian kesini jangan sampai nggak pilih kamar ini ya. Lantai bawah sudah kita review, sekarang kita cek ada apa aja di lantai duanya. Let's go! Sampai di lantai 2, kita langsung disuguhi ruangan yang begitu luas. Di sini ada dua tipe spot kumpul barang keluarga. Yang pertama, sofa tanpa kaki lengkap dengan karpetnya. Lalu di sebelah sana, sofa tinggi lengkap dengan mejanya. Nah, di lantai 2 ini ada karaoke-nya juga guys. Jadi yang suka nyanyi, kalian bisa salurkan bakat kalian di ruangan ini. Sama halnya dengan lantai bawah, desain interior di lantai 2 ini sama mewahnya. Oke sekarang kita lanjut ke kamar kedua di lantai duanya Di kamar ini terdapat kasur tipe king bed, lemari pakaian, laci kecil, lampu tidur, jendela yang menghadap ke pegunungan, meja rias, TV, dan rak sepatu Yang membedakan di kamar ini tidak ada berankas ya guys, tetapi ada sofa panjang Sekarang kita masuk ke kamar mandinya Kamar mandinya gue suka banget karena dindingnya sudah full keramik dengan motif yang membuat jadi lebih mewah. Dan kalian gak usah takut kedinginan kalau mandi karena sudah ada shower dengan water heater, lalu cermin, wastafel, dan kloset duduk. Untuk desain kamar mandinya hampir sama dengan yang di bawah, hanya saja ini lebih kecil ya guys. Oke sekarang kita ke kamar ketiga di lantai 2. Di kamar ini terdapat kasur tipe king bed, lemari pakaian, laci kecil, lampu tidur, jendela yang menghadap ke pegunungan, meja rias, TV, dan rak sepatu. Yang membedakan di kamar ini tidak ada berankasnya ya, tetapi ada sofa panjang seperti kamar yang kedua. Sama seperti kamar sebelumnya, ini nyaman banget guys, karena didesain modern minimalis mulai dari plafon sampai dindingnya kece banget. Jadi kalau kalian nginep di sini, serasa kita sedang menginap di hotel. Sekarang kita masuk ke kamar mandinya, dan untuk kamar mandinya masih sama dengan sebelumnya. Sudah ada cermin, wastafel, shower, water heater, dan kloset duduk. Hanya saja ruang kamar mandi ini lebih kecil dari kamar sebelumnya. Lanjut kita ke kamar terakhir di lantai dua ini. Di kamar ini terdapat kasur tipe king bed, lemari pakaian, laci kecil, lampu tidur, jendela yang menghadap ke taman, Meja rias, TV, dan rak sepatu Sama seperti kamar sebelumnya, ini nyaman banget guys Karena didesain modern minimalis mulai dari plafon sampai dindingnya kece banget Sekarang kita masuk ke kamar mandinya Dan untuk kamar mandinya masih sama dengan sebelumnya Sudah ada cermin, wastafel, shower, water heater, dan kloset duduk jadi semua kamar di Villa Sakif ini memiliki kamar pribadi ya guys. Wah enak banget kan? Kalian bisa honeymoon bareng keluarga besar di sini. Nah spot terakhir di lantai dua ini yang menjadi favorit adalah balkonnya guys. Wih keren banget guys pemandangan dari balkonnya. Berbeda dengan villa sebelumnya yang gue review. Balkon di Villa Sakif ini konsepnya indoor dengan ditutupi jendela kaca yang banyak. Jadi seperti rumah kaca gitu guys Kalau hujan ini enak banget guys Kalian bisa melihat pemandangan lepas tanpa terkena air hujan Dan di balkonnya sendiri sudah disediakan kursi dan meja kayu yang cukup banyak So ini bisa jadi tempat favorit untuk kumpul barang keluarga juga
Nah, spot terakhir dari villa ini sudah pasti private poolnya guys. Apalah arti sebuah villa tanpa private pool? Hmm, ternyata kolam renangnya ini berada di dekat area parkir guys. Dan kolam renangnya ini nggak akan kepanasan atau kehujanan karena sudah ada atapnya. Menurut gue sih oke-oke okay -okay aja kolam renangnya. Tapi alangkah bagusnya kalau kolamnya ini dibuat menghadap ke alam terbuka pasti lebih kece lagi guys. Tapi kalau untuk anak-anak sih ini sudah cukup dan mereka pasti senang ada kolam renang dengan air jernih seperti ini. Oh iya guys, untuk villa ini rate harganya 2-3 juta saja. Tergantung tanggal dan session yang kalian pilih. Sedangkan untuk kapasitasnya hanya bisa untuk 15 orang. Kalau kalian nanya ke gue kenapa nggak bisa lebih dari 15 orang, yang gue tahu villa ini menerapkan protokol kesehatan sehingga jumlah orang dibatasin untuk mencegah penularan COVID-19. Dan satu lagi nih guys, di villa ini ada wifi-nya juga. Jadi kalau kalian tertarik dengan villa ini bisa hubungi kontak yang gue taruh di kolom deskripsi. Mungkin itu aja review villa sakit yang gue bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share video ini ke media sosial kalian atau teman kalian agar mereka bisa melihat referensi villa yang gue berikan. Gue Hafiz Amrijal mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu di next trip gue selanjutnya.